The online school report take a shower professional web design course is table part 10 playing with animation scrolling or the mark you a video for me as camera jb shagul and both are again I'm the couple of the go to for me I'm a direct lesson or to know what a tackle of city but for a guess it as camera city the issue for what that for us to be sure of some for example it is about the shake camera from the website এখানে আমরা দুইটি অ্যানিমেটেড টেক্সট বা মার্কিউ দেখতে পাচ্ছি শুরুটি প্রথমের দিকে এবং এখানে লেটেস্ট ইভেন্টে এটির সঙ্গে এটির পার্থক্য হচ্ছে এটি নিচে থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে এই কাজটি আমরা করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখাগুলো নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে সাধারণভাবে আমরা যদি একটা মা কোনো একটা টেক্সটকে মার্কিউ ট্যাগের মধ্যে রাখি তাহলে সেটি এভাবে ডান দিক থেকে বাম দিকে স্ক্রোল করবে আমরা যদি একটু ডিরেকশনটা নির্ধারণ করে দেই সেক্ষেত্রে এটি নিচ থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে এখানে আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতে পারি তাহলে এটি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখাচ্ছে এই পর্ব থেকে আমরা জানতে পারবো মার্কিউটাকের আরও কিছু অ্যাট্রিবিউট এবং তার ভ্যালু প্রথমে রয়েছে হাইট যেটি আমরা পিকজেল অথবা পার্সেন্টেজে নির্ধারণ করতে পারি অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট এরিয়াকে নির্ধারণ করে সেখানে যদি আমরা কোনো মার্কিউ অ্যাপ্লাই করতে চাই একইভাবে কোনো কিছুর প্রস্থ কোনো একটি ক্ষেত্রের প্রস্থ প্রস্থের মান সেটির মান অথবা পার্সেন্টেজ সেটির মান দিতে পারি এইস স্পেস এটি পিকজেলে নির্ধারণ করতে হবে এটির ভ্যালু অর্থাৎ মার্জিন থেকে কতটুকু দূরত্বে ডান পাশে সরে ডানে বামে সরে অবস্থান করবে ভি স্পেস হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্পেস অর্থাৎ আমাদের মার্জিন থেকে কত নিচে অ্যানিমেশনটি অ্যানিমেটেড হবে স্কোল ডিলে এটি মিলি সেকেন্ডে এটির মান দেয়া হয় এটি এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত এটির মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করতে পারি এক মিলি সেকেন্ড ইকোয়ালস আমরা জানি যে এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ এক ভাগ তো কত মিলি সেকেন্ড পর পর এটি স্থানান্তরিত হবে সেটির মান আমরা নির্ধারণ করে দিতে পারবো সাধারণভাবে এটির মান নির্ধারণ করা হয় নাইনটি আমরা এটিকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে তবে বাড়িয়ে দিলেই এটি ধীরে ধীরে মুভ করবে স্ক্রোল অ্যামাউন্ট এটি হচ্ছে একটা নাম্বার দিয়ে ভ্যালুটা দিই অর্থাৎ এটা পিকজেলের নাম্বার কত পিকজেল দূরত্বে এটি স্থানান্তরিত হবে অর্থাৎ কোথা থেকে কোথায় জাম্প করবে এর ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পিকজেল বিষয়গুলো আমরা তাত্ত্বিকভাবে জানলাম এবার আরও একটু বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করি সাধারণভাবে হাইট বলতে আমরা বুঝে থাকি কোনো কিছুর উচ্চতা এবং উইট মানে হচ্ছে প্রস্থ বিস্তৃতি ভি স্পেস অর্থাৎ ভার্টিক্যাল স্পেস অর্থাৎ ভার্টিক্যালি এটি মার্জিন থেকে কত দূরত্বে অবস্থান করবে উলম্বভাবে এবং আনুভূমিকভাবে মার্জিন থেকে এটি কত দূরত্বে অবস্থান করবে এবার আমরা ভার্টিক্যাল এবং হার্জেন্টাল ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছি এখানে উলম্বটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এবং আনুভূমিকটি হচ্ছে অনুভূমিকটি হচ্ছে হার্জেন্টাল এখানে এক্সাম্পল দেখতে পারি এটি কুকুরকে যদি উপরের দিকে টেনে তোলা হয় তাহলে সেটি হবে ভার্টিক্যাল এবং হার্জেন্টাল হচ্ছে যদি আমরা এটিকে সোজা সুজি টেনে নিয়ে যাই বিষয়টি আরও আমরা পরিষ্কার হব এখানে এটি হচ্ছে উইথ প্রস্থ এটি হচ্ছে হাইট তো আমরা যদি কোনো একটি ক্ষেত্রের হাইট এবং উইট নির্ধারণ করে দিই সেক্ষেত্রে এরকম একটি ক্ষেত্র তৈরি হবে সাধারণভাবে আমরা যদি এখানে কোনো একটি টেক্সটকে লিখে থাকি তাহলে সেটি এখানে প্রদর্শিত হবে আর এটিকে যদি আমরা মার্জিন থেকে নিচে নামি আনি এই যে মার্জিন থেকে এটির যে দূরত্ব অর্থাৎ মার্জিন থেকে এই যে দূরত্ব এটি হচ্ছে 
ভার্টিক্যাল স্পেস যেটি এখানে একেবারেই মার্জিনের সঙ্গে লাগানো এবার আমরা দেখি এটি সাদা লিখা এটিকে যদি আমরা মার্জিন থেকে এভাবে সরিয়ে দিই এটি হচ্ছে এইস স্পেস বা হরজেন্টাল স্পেস এবার আমরা যদি উভয় পাশে এটির ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা যদি এটিকে ভার্টিক্যালি নামাই এবং এটিকে যদি হরজেন্টালি শিফট করি মুভ করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ভার্টিক্যাল স্পেস এবং হরজেন্টাল স্পেস দুটি সমন্বয় তো এভাবে আমরা কোনো একটি মার্কিউকে নির্দিষ্ট একটি স্থানে স্থাপন করার জন্য ব্যবহার করতে পারি যদিও সিএসএস এ এটিকে অনেক বেশি সুন্দর আকর্ষণীয় করে কাস্টমাইজ করে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করা যায় সিএসএস এর মাধ্যমে অনেক সহজেই দেখতে পারবো তবে এসটিমেল দিয়েও যে কাজগুলো করা যায় সেটি আমরা দেখছি এবার স্ক্রোল ডিলে স্ক্রোল ডিলে হচ্ছে যে কতক্ষণ পরপর এটি মুভ করবে এবার হচ্ছে স্ক্রোল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ কত পিক্সেল দূরত্বে কত পিক্সেল দূরত্বে এটি মুভ করবে স্থানান্তরিত হবে এটির উপরেই কাজ করি এখানে যদি আমরা এটির মান নির্ধারণ করে দিই অর্থাৎ প্রস্থ নির্ধারণ করে দিই ডাবলিউ আই ডি টি এইচ উইথ এটির অ্যাট্রিবিউট আমরা বলে দিচ্ছি যে অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে একশো তিরিশ সেক্ষেত্রে এই যে স্থানটির একটা নির্দিষ্ট একশো তিরিশ পিক্সেল দূরত্বে আমাদের ক্ষেত্রটি নির্ধারণ হয়ে গেল তো আমরা যদি এটির উচ্চতা বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এর পাশে লিখে দিব এটির হাইট এটির হাইট আমরা যদি নির্ধারণ করি তিনশো সেক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিন সাইজটি হচ্ছে তেরোশো ছেষট্টি এবং হাইট হচ্ছে সাতশো আটষট্টি পিক্সেল আমরা যদি এটি পিক্সেলে না দিয়ে পার্সেন্টেজে দিই তাহলে পার্থক্যটা কী হবে তার পূর্বে আমরা একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করি আমরা যদি এটিকে জুম করি অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল মাউসের উপরের দিকে স্ক্রোলটি প্রেস করলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি জুম হচ্ছে তো জুম হলে আমাদের এটিকে বড় করে দেখাচ্ছে আসলে বড় হচ্ছে না বড় করে দেখাচ্ছে কিন্তু আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে স্ক্রিনের এটি সাইজটি বেড়ে গেল কিন্তু আমরা যদি এটিকে পার্সেন্টেজে অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ আমরা যদি উইটটি বলে দিই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেক্ষেত্রে এটি সবসময় স্ক্রিনের টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্থান দখল করে থাকবে অর্থাৎ এখন আমরা এরিয়াটি বড় করে ফেললাম এটি বেড়ে যাচ্ছে এবং যখন এটিকে বড় করছি তখন এটির এরিয়াটি ছোট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটি স্ক্রিন সাইজের উপরে রেশি অনুযায়ী প্রদর্শন করবে এটি হচ্ছে পার্সেন্টেজ একইভাবে আমরা হাইটও নির্ধারণ করে দিতে পারি তাহলে এখানে আমরা একশো তিরিশ রেখে দিলাম এবার আমরা দেখি এইস স্পেস এইস স্পেস বিষয়টি হচ্ছে আমরা যদি এবার এটির সাইজ আমরা একশো করে রাখি একশো করি সেক্ষেত্রে এটি একটু ছোট হয়ে যাবে ছোট হয়ে গেল এখানে আমরা এটির এইস স্পেস অর্থাৎ হরজেন্টাল স্পেসটা যদি নির্ধারণ করি এখানে লিখি এইস স্পেস একশো সেক্ষেত্রে আমরা পার্থক্যটি বুঝতে পারব এটি এখান থেকে শিফট করলো হরজেন্টালি অনুভূমিক এবার আমরা যদি এটিকে ভি স্পেস ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে এটি উপর থেকে নিচে নেমে আসবে এবার আমরা যদি দুটি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে উপর থেকে একশো পিক্সেল ডান দিক থেকে বাঁ দিকে একশো পিক্সেল এবার যদি আমরা স্কোল দিলে এটি যদি এক হাজার করে দিই অর্থাৎ এক সেকেন্ড করে দিই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারব এটি অনেক ধীরে মুভ করছে অনেক ধীরে এরকম ধীরে অবশ্য 
কিছু কিছু সাইটে দেখা যায় যেমন বাংলাদেশ বুয়েট এর ওয়েবসাইটে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মার্কেটিং অনেক ধীরে ধীরে মুভ করছে আমরা যদি এবার দশ করে দিই টেন মিনিট সেকেন্ড সেক্ষেত্রে এটি অনেক দ্রুত মুভ করবে এবার আমরা আসি স্ক্রোল অ্যামাউন্ট স্ক্রোল অ্যামাউন্টটি সাধারণভাবে সিক ফিক্সেল থাকে আমরা যদি এটি একশো করে দিই সেক্ষেত্রে অনেক দ্রুত অর্থাৎ একশো পিক্সেল পর পর এটি মুভ করছে আমরা একটু কমেই দিয়ে দেখি একটি পঞ্চাশ একটি দশ নিচে একটি দশ একটি পঞ্চাশ এবার আমরা লক্ষ্য করি উপরটি অনেক দ্রুত গতিতে যাচ্ছে ट्रिटरियलगुल भलो लगे थकले परामर्श दिन सबसक्राइब कर शेयर करूँ धन्यवाद